你刚刚用了多少现代油？二点三升。那应该没有了。美食团队只准备了三升，够你拍摄二十次的。那这样吧，我现在就去买。沈影。现在油是我事先准备好的，不好买，而且这边这么冷，等你回来天都黑了。那现在有没有什么可以替代的东西啊？呃，我刚才我刚看到有同品牌的淡奶，我之前拿淡奶也打过奶泡出来，可以试试。不行，淡奶打出来的奶泡容易破裂，不利于拍摄。我看到淡奶的营养多，我可以一直打，一直换道具的。关键是，关键是，如果味道有变化的话，那上市之后还需要换成鲜奶制作。那你们打算怎么办？换成一道只需要淡奶的甜品。的苦瓜奇异甜品非常抢眼，加上关关的流量加持，南纬三十的数据一骑绝尘，销量已经达到本市的第一名，并且甩出了第二名很大一截。大家都做得很好，那接下来呢，咱们就再接再厉，继续深化和盛世集团的合作。云安导，我有一个问题，你说，这次南纬三十的门店出现了以次充好。用普通的药过期的奶油代替了原定方案中的鲜奶油，这个没有你指定的那个奶油好啊，也不会太差啊。这个奶油今天就要过期了，嗯？哦，理论上还没有，过了今天晚上二十三点五十九分才能过期。要过期的奶油，那就是还没有过期吗？没有食品安全问题吧？是没有，但要不是正道、声音和我努力的争取，他们根本就不会换回原材料的。是这样，我们那个奇异甜品的名头已经被你打出去了，啊，再说了，这个普通的奶油也是经过安全检测的，所以我觉得咱们使用这个应该没问题。经理，我们做美食永远要奔着最好的去，一句没有问题就把一次充好的问题给搪塞过去了，这样怎么能把美食做好？沈小姐，我是这个店的经理，这个店的盈利啊是经理的首要目标。经理，我给你的新甜品方案。不够你填回这些成本吗？呃，经理啊，如果你执意要这么做的话，我在行业内曝光你，让你从头部里消失。南纬三十的招牌你砸了，我不拦着；但艾森的招牌，我不会放过你的。这一次的成功固然是有的，但是这后期制作的质量，谁又能监督呢？这个就让南纬三十自己把握吧。咱们毕竟是乙方，还不都是为甲方服务的。不出事儿就行，绝对不行。砸招牌的事情不能做，就算我们是乙方，也要督促甲方履行对消费者的承诺。毕竟我们是国内最大的美食媒体。我同意郑总监的意见。来啦！谢谢。不客气。今天和米兰达这么说话没事吧？但是我不这么说，毕竟这些材料在我这儿，我自己都过不了关。没关系啦，你旁边这个人天天这样，这不好好的吗？哎，嗯，我现在既然认识了四的老板，那不如我们下班以后，我请你们俩去消费一顿，怎么样？好啊，那我就不客气了，一会儿在楼下等你。好，不用麻烦了，生意已经习惯坐我车了，是吧？知秋兄啊，你有事就去忙吧。等会声音呢，我负责带过去就好了。一会儿见。一会儿见。嗯。拜拜。拜拜。
。李总，关于和艾森的合作项目的事情，门店经理那边来电话了，说是成本问题，压力很大。他们是做情怀的，可我是做甜点的。但是艾森和叶知秋之间的关系。让他们自己做好。好。先这样吧。明人等，可以给我一个合理的解释。你先坐。我们更在意的是当下的口碑。公司的当务之急不是纠错，而是矫正，让公关那边做批量的删评和刷屏。已经是我们能做到的最柔性的方式了。我现在只是让偏离轨道的列车回到了它原有的轨道上。我不在乎你的什么轨道。甜品行业，如果我们两个连最基本的行业底线都不能坚持的话，南北三十可能有更好的未来。知秋，你讲话要过脑子。我觉得我需要重新考虑一下跟南北三十的合作。知秋。我们的合作才刚刚开始，我想我有必要提醒你，要有契约精神。道不同，不相为谋。告辞林主编，好久没联络了。于总，我就不管莫讲了。我们合作的奇异甜品被质疑不新鲜，是不是你们的人动了手脚？我的合伙人呐、啊，你说这话我就不爱听了。难道我会害你吗？你这样做对我们杂志社的口碑很不利，这部分责任你们要负起来。作为商人，追逐利益最大化那是首要的。我想。你不会不懂吧？哦，对了，如果艾森连这点事情都处理不好，那我们的合作需要重新考量了。毕竟谁耽误了谁，都不好。我再考虑一下。好的。这次奇异甜品的事情，我们必须要给出一个解决方法。那关于风控和公关的事情，我已经安排下去了。我是站在公司的角度出发，最大化避免市场风评受影响。只是现在关于叶知秋要解约和南伟三十要撤资的事情，我们必须要给出一个说法。艾森需要有一个人出来，承认这个错误。是的。什么？难不成是要这？是要总监出来背锅吗？他没有做错。沈英，可是我做出这个决定是出于保护艾森的立场。你说话之前动动脑子。沈英，我只有一个问题，是奶油的问题。看来郑总监私底下已经调查过了。如果三天之内给出一个解决方案，这件事儿是否能画上句号？没能解决呢。我离开艾森。郑总监言重了，期待你的好消息。谢谢你送我回家，我先回去了。嗯。呃。怎么了？我想说。你不用胡思乱想的。下午在明人蛋那边说的事情，我有把握的。可我还是有点担心。那，你是担心我还是担心他？你们，一个是我的好兄弟，另外一个。
，我当然多担心了。啊，哎呀，你也不用担心了，我自有对策。你找到解决的办法了？嗯，我有办法，而且跟叶知秋下午已经对过了，你放心吧。我就说嘛，害得我白白担心一下午。所以你们的解决办法是什么？奶油成本高呢，一是原材料的直接成本，二是运输等问题的间接成本。只要是成本的问题，就很好解决。请老大明示。我已经联系过印度那边的供应商，叶知秋已经去对了，晚上其他供应商的货就会运过来。不愧是你，太棒了。所以你别担心了，回家吧。好，希望我们一切顺利。怎么现在还跟你小时候一样？什么呀？咋总监，你怎么大早上脸黑的跟包公似的？脸黑显牙白啊，确实挺白的。<笑>你们两个怎么一起来了？啊，我小时候跟申英天天一起去上课，现在跟他一起来上班，不违反你们艾森的员工守则吧？行了，不要嘚瑟了，走吧。希望今天一切顺利，走，走吧。久闻于总大名，幸会，幸会。您好，您好。三位果然是年轻有为啊！我们奇异甜品一经推出，就大获全胜。叶先生果然是才华横溢，名不虚传呐、啊。于总，您谬赞了。我们呀，还是直接进入主题吧。<笑>年轻人务实又爽快，那我们开始吧。其实贵公司最担心的问题，无非就是利润，这和我担心的问题并不矛盾。原定的奶油供应渠道我们已经打通了，可以给南伟三十提供，成本是原本的三分之一。你们保证同货同源吗？当然了。交换的条件是什么？需要您办一场开放的、全民化的甜品品鉴会，邀请所有的甜品博主、达人，由南伟三十主导，艾森报道，扭转当前的市场风评。艾<笑>森果然是人才辈出啊！成长得很快，这都是郑总监的功劳。不会，都是米兰达教导有方。这次品鉴会过后，奇异甜品的风评又上升了一个高度。是啊是啊，我看了好多家媒体都是一致好评。郑总监跟叶老师，功不可没。当然啦，我们莺莺姐挺身而出，也非常帅气。哎呀，我们家莺莺啊，还是跟小时候一样，见不得我们知秋被欺负。小时候？哦，对啊，他们小时候几乎就是跟。跟光着屁股长大一样，只要……哎呀，别说了，别说了，别说了，那都过去多久的事儿了，别提了。对啊，我们喝一个吧，干杯！大家都是艾森的功臣，没想到声音也这么能干了。这样吧，今天晚上大家都好好放松一下，不还有别的事情，就先走一步了。主编再见，好好玩。嗯，好。我们再来庆祝一杯，好，干杯！干杯！今天呢，把大家叫来这儿呢，原因很简单，我们都是吃瓜群众。大家都知道，我们家声音同学呢，最近招惹了两朵桃花。哦，一位。是我司霸道总监郑道先生。
另外一位，新晋暖男，也是邱先生。我们在座的各位都是我们家神鹰的好友、同事，所以呢，我们本着公平竞争、公正公开的原则，现在开始正式站队。我们投票选出自己喜欢的神鹰男友，但是啊，我们要阐述自己的投票理由，好不好？好。我说范建，啊，你无不无聊，拿英子当彩头啊？这叫什么话呀？我这个叫尊重民意，懂吗？对，群众的眼睛才是选票的。行了，我们现在开始正式投票。虽然呢，我很生气，这两个帅哥都不是我，但是诗英姐平时待我不薄，她的终身大事我还是要关心一下。所以，这一票我投给小叶，小叶，小叶，小叶，郑总监。为什么？理由是，霸道总裁最有味道。虽然呢，诗英姐平时工作能力很强，但是一山更比一山高，他们俩强强联合，那一定能生出更强的宝宝。这么说的话，他们俩都那么强势，他们生出来的宝宝一出生就要活在两座大山之下，还活不活？我不赞成。我觉得不。我投小叶。理由是，很简单，小叶跟我们申英姐青梅竹马，感情深厚，而且最重要的一点是，申英姐脾气那么差，就需要这样暖暖的好好先生伺候着嘛，对不对？这样才叫性格互补。才能和谐嘛？好，现在一比一，我们现在继续投票。走吧，姐。小叶，小叶，你呢？英子，你怎么来了？你们这是在干嘛呢？嗯，为什么要把他们俩照片贴在上面？哎，你猜猜？莫不是要给他们俩介绍对象吧？诗英姐，你脑回路也太清奇了吧？嗯，诗英姐，你先坐，你先坐。我问你个问题啊，嗯，如果你是一个女人啊？呃，不是，我说，假设你是一个女人，你到底想说什么？嗯，我就是想说，如果这个世界毁灭了，只剩下这两个人要娶你，让你选一个，你选谁？只剩他俩，我都不选。为什么？那不行啊！你不选，这地球就要毁灭了。那就灭亡好了呀。不过我觉得，嗯，他俩挺大的。要不让他俩凑一对，省得祸害别人。行，你坐这儿自己观战吧。庄岩，你投票，该你了。我可不掺和。再说了，这事咱们投票管用吗？这事儿得看英子自己的意思啊。嗯。哎，我跟你说啊。你这拍摄方案倒还行，再改改就行了。于思成可以呀、啊，你，你这个布光方案还可以再具体一点。郑总监，你觉得我们的想法怎么样？那我们继续吧。我觉得这个应该在，我看看你那个。局势这么严峻，看来一时半会儿难分伯仲啊！哎呀，我觉得摄影姐是很难嫁出去了。嗯，怎么说话？快来看看，热你吃吗？今天有人给你送了礼物，看是谁送的。哎呦，看
这个包装价格不菲呀、啊，打开看看。哦哦 ，Oh my God， 这是什么公主和王子的剧情哦？是谁送的？这这这这，瞧瞧，嗯，我想邀请你做我的女伴，参加一个好友的晚宴，不知道有没有这个游戏？叶知秋，上。<笑>哎呀！依我所见，英子，你就借此机会拿下叶王子。嗯嗯，这还早呢。再说了，叶知秋怎么是王子啊？他顶多就是我可爱的一个小弟吧。哎呀，你说，这叶王子高兴了。<笑>那郑王子又不高兴了呀！<笑>你俩少在这儿贫啊！他俩都不是我的菜。哎，我觉得这俩都是极品啊！你别身在福中不知福啊。嗯，你看看，你要是再犹豫，小贱贱恨不得自己上了。那是啊，我倒是想去，没人邀请我呀。<笑>来吧，机会来了，李群已就位，去吧，艾莎公主。谁要穿你的李群去啊？李文还喜欢吗？破费了。你下来，我有话想跟你说。你在我家楼下吗？我要是你，我就请假回去休息两天。为什么要请假？生病了吗？只有休息好了，我后天才可以尽力充沛的去当叶知秋的女伴啊。我、啊、操！呃，郑总监，呃，我刚开玩笑的，我去上个洗手间。呃，他乱说的，我怎么可能会请假呢？工作第一。嗯。这我看过了，还可以。啊，谢谢总监喂，怎么了？师兄，是我。我听说六木间有个开业晚宴啊。是啊，你消息够灵通的，这个都知道。师兄，其实我呢，我还是……干嘛？你想去是不是？啊，对对对对对对。我不是跟六木间老板娘不熟吗？可是秦姐跟许多挺熟的。
，秦姐，秦姐、嗯，我是许多的朋友方思维，之前在北京见过，你还记得我吗？哦，我记得你。啊、谢谢秦姐，就是许多年前追许多的那个秦姐啊。这事你还记得呢，也太好笑了。啊、行，我知道了，师兄，谢谢啊。嗯。哦，许医生，干什么？今晚七点，四家私房菜。良心发现了。秦姐，就拜托你了。来了来了来了，秦姐，好久不见。别叫我姐，都把我叫老了，叫我小军就行。喂，许生，你疯了吧，郑道？你干什么呀？六木间有个开业晚宴，我要去，是不是申英也去啊？呃，对啊，他去，我也要去。为了个女的把兄弟都卖了，关关关键那还是秦姐。为了兄弟要两肋插刀啊？姐，最近真的。啊，不，小七，最近真的非常的，你看这么多年了，我都觉得你没有变。徐医生也越来越帅了呀。<笑>哪有哪有，真的，跟姐姐比起来还是差很多的了。小军，我再送你一套护肤品吧。好啊，可以啊。啊<笑>哪里哪里。嗯、哦。徐医生可以啊。这申英究竟是给你这高岭之花喂了什么灵丹妙药？我这有生之年，竟然能看到你两眼放光，你没看我就多了去了。啊，也是。哎，对了，挺晚了，你赶紧回吧。行行，我走。那就是你给我喂的药，我竟然走到了出卖色相这一步。谢了。